Друзья, всем привет! Сегодня 9 августа. Я хочу пересадить крупнолистную гортень бесконечное лето в грунт. Они у меня сидели в кашпо, зимовали дома, но хочу попробовать еще в грунте, потому что те девочки, которые у меня покупали, высаживали в грунт, и успешно они у них росли и цвели. И тоже хочу пару штучек посадить в грунт. Подготовила я ямки. Ямки у меня такие, как и корневая система, чуть-чуть побольше, для того, чтобы заполнить ее хорошей землей. Этих цветущих красавиц я вам показывала, как они у меня росли в кашпо. Вот у меня даже из одной я не срезала еще цветоносы. С этой я уже срезала цветоносы. Сейчас, я думаю, самое подходящее время их пересадить. И как раз они успеют прижиться, пустить новые корешочки, адаптироваться в грунте. Здесь у меня стоит тень. То есть утром у меня здесь есть солнышко, вечерочком немножко попадает солнышко, а в самое пекло у меня здесь тень вдоль забора. У меня здесь растет анабель. Вот такая, естественно, ирис и сирень я буду отсюда убирать. Вот. С этой стороны я посажу руби анабель, и получится у меня по краям Анабельки красные, а в середине такие вот две бесконечные лета. Здесь у меня и киуша еще сидит, но уже довольно-таки взрослый куст, поэтому я его буду убирать отсюда ранней весной. Сейчас пока трогать я его в зиму не буду. Бутылочки, это у меня там череночки стоят. Подготовила я вот такие вот ямки. Сейчас заполню его грунтом. Здесь у меня кислый торф. Грунт у меня чернозем и тут же был песок, поэтому песок добавлять не буду, никакого дренажа я делать тоже не буду. Добавлю просто кислый торф. Добавила кислый торф, все это грунт весь перемешаю и сейчас буду вываливать гортензию из кашпо. Посмотрим, какая там у нее корневая. Вот такая у нее замечательная корневая. Внизу видите дренаж, я не буду ничего трогать, ничего не буду Рушить вот как есть, так я его ее и сейчас и перевалю. Предварительно я полила, полила вчера вечером обильно хорошо. Вот, посмотрите, просто я ее поставила и сейчас засыплю все это дело грунтом. Вот так вот я ее перевалила. Естественно, сверху я еще ее засыплю хвойным опадом. Сейчас у меня нет его. Ну, чуть попозже съезжу обязательно наберу хвойного опада и замульчирую хвойным опадом. Планирую я ее укрыть, ну как, не очень сильно, при легком укрытии, чтобы она у меня зимовала. А там посмотрим, если будет снег, естественно, снежком я еще ее окутаю, но это все будет позже. Сейчас вторую гортензию пересадим. Также я перевалила вторую гортензию, не разрушая ком, и поэтому цветы я не буду с нее срезать, она вообще нисколько не пострадала, как есть комом, я ее перевалила, так и поставила. Так как горшки у меня были пролиты, поэтому я не очень сильно буду поливать. Но где-то литров 5 под вкус я вылью. Так. У меня обычная вода, без всяких удобрений. Удобрять я в этом году уже ее не буду, если только марганцем. Все, готово, пересадили. После того, как я полила, грунт немного сел. Я добавила грунт, ну вот, осталось хвойный опад. Как съесть за хвойным опадом, еще замульчирую хвойным опадом. Вот эта красавица, которая у меня осталась в кашпо, я попозже тоже буду ее пересаживать. Хочу, сейчас вот она в 12 литров, буду пересаживать в 20 или в 30 литров. Посмотрим. Ну, скорее всего, в 30 литров. Потому что я видела бесконечное лето в большом объеме. Смотрится она шикарно, где-то высотой метр двадцать метр тридцать смотрелось очень красиво и тоже хочу также попробовать еще вот видите цветоносы с нее не сняла обрезку никакой я делать ей не буду если только весной санитарно сейчас как есть так она и у меня уйдет в зиму ну листочки естественно осенью уберу уберу цветоносы и уйдет она у меня в подку Здесь вот еще одна сидит, здесь я цветоносы убрала, и посмотрите, убрала цветоносы, сколько много наросло зеленой листвы. То есть она очень хорошо вегетирует. Это тоже для меня хорошо тем, что я весной сниму с нее побольше черенков. Также у меня есть и черенки этого года. Вот она красавица, смотрите, она уже цветет. Оставила ее себе, сидит она у меня в 5 литрах и чуть поменьше есть. Это я все оставила себе для того, чтобы у меня было побольше вот этой красоты. А вот я еще и приобрела в этом году 
Черенок, сбежавшая невеста. Вот такой вот маленький еще черенок. Но у нас еще есть август, сентябрь. Он нарастет и также уйдет в погреб на хранение. Так что надеюсь, на следующий год у меня еще и появится сбежавшая невеста. Ну, бесконечное лето, о нем можно говорить бесконечно. Конечно, это шикарная гортензия. Моя из, из любимых гортензий. У кого нет, я прям советую приобрести очень красивая гортензия. Вот это вот сейчас она цветет, это черенок. Вот эта гортензия отцвела, потому что была рано, вы, вынесла я ее рано из погреба, из подпола. У меня там было тепло, и она начала просыпаться. То есть, если попозже достать, если есть условия, то она и попозже зацветет. В мае у меня уже вовсю цвела эта гортензия. Вот эти все малышки крупнолистных гортензий я оставила себе. Каждого сорта по два штуки, чтобы на следующий год любоваться их цветением. Естественно, вот эти все уйдут у меня в подпол на хранение вот в этих же горшках. Что я буду делать с ними дальше, это я еще сниму видео и покажу. Это где-то сентябрь, октябрь. На этом буду заканчивать свое видео. Всем большое спасибо. До новых встреч. Пока-пока.